Hello everybody, welcome to Nivas Info. Today's topic is 8th class physical science chapter 1, force ko sammanne che question and answers. Application of concepts. In the low managi first question, how can you differentiate between a contact force and force at distance? Managi types of force low, contact force 1 and second one force at a distance. It ended in a differentiate a larger stuff. So, then ki answer in the end. The force which occur by a direct physical contact between two interacting object is known as contact force. First of all, manam contact force. Contact force and TNT two object okay, two objects on a two object madina contact and direct contact on a pudu apply a force in TNT contact force. Field force. The force which occurs without any physical contact between two objects is known as a force at a distance or field force. Field force and force at a distance and same. So, here are okay, two objects are direct contact and that is contact force. Direct physical contact is like that is field force. Here are main difference here is physical contact. Physical contact is that is contact force. Physical contact is like field force. So, this example is uh, contact force ki example pushing a car. Manam car ni push contact force. Dhenga, kicking a ball. Oka ball ni guda, contact force. Ivi manam regular ga, everyday examples where contact force at work. Dhenga, force at a distance ki best example is magnetic force applied by a magnet. Oka magnet pina inko ka magnet to attract jayamu magnetic force. Next uh, question number two. Find the net forces from the following diagrams. Manaki krinda kuni diagrams over and jarikindi. Vitilo net force on the manam find out jayali. In the low first one just 8 n 10 n left side nunchi right side nunchi 12 well nunchi. Mari net force on the yellow find out jayasamu. Net force on the horizontal count nunchi. So ikada left to 8 and 10 and no, right to 12 and no. so net first to net force formula in the net force is equal to f1 minus f2 and we have two forces in the horizontal gagani vertical gagani man kikada horizontal gagani so force 1 force 2 ikada force 1 ikada net force manam find out jayas and ikada 8 2 plus 10 no. so left side in the 8 2 plus 10 no. right side in the 12 so this is the one that is the one that is then, the force the 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 is equal to 0. Here, 12 plus 8 is 18 minus 12. 12 is 18 minus 6. So, option A is 6n. Net force is 6n. Then, option B is 8n. 8n is equal to 1. So, here, net force is 8 minus 8 is 0. Next, C is 8n is 6n. Then, the right side is the same force. Then, net force is 8 plus 6 minus 0, 0 is in the middle. 8 plus 6 is 14, 14 minus 0 14. Next, that is D. This is net force. 9n is vertical, 9n is 8n. 9n is normal force, 8n is gravitational force. It is the weight. So, this is 9n. This is the net force 9 minus 8. 9, 9 minus 8 only 1. 1 is the Answer. Question number three: A man stand still on a level floor. What forces act on him? Draw a free body diagram to show all forces acting on him. Ikada oka person ani oka manushi oka floor pai na nilchunado. Okay, oka level floor pai na nilchunado. Aina pai na ilanti forces ani idi apply hote. So. Adi dan someone in free body diagram draw jayali a forces and edi mm apply out on a oka person and edi oka chota on a block of person ega the any object ekadaina undani a surface irtavani inke daina avani so apudu akada apply forces intente particular three forces andulo first one intente gravitational force okay first one intente gravitational force e gravitational force intente irtha nedi pratyoka object nuda attract just on the you could a person weight in the wound day and the gravitational force on the wound to the so you could a are anti downwards on to the you could a man key downwards on to the 
ఇది ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం టేబుల్ పైన మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లోకి ఇంట్రడక్షన్లోకి అయినప్పుడు మనం ఏంటంటే టేబుల్ పైన ఒక బుక్ ఉంచాం ఆ టేబుల్ పైన నుంచి బుక్ క్రింద పడిపోలేదు అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ ఆ నెట్ ఫోర్స్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి మధ్యన ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే ఆ నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఆ టేబుల్ అనేది ఆ బుక్ని ఆపుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ ఎర్త్ ఎర్త్ అయినా కానీ ఇంకేదైనా ఫ్లోర్ ఏదైనా కానివ్వండి ఆ ఫ్లోర్ పై నుంచి ఎర్త్ పైన పడిపోకుండా ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా పనిచేయడము ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపించదు సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ నార్మల్ ఫోర్స్ ఏంటంటే అప్ వార్డ్స్ ఉంటుంది సో అంటే ఈ ఈ పర్సన్ అనేది ఆ ఫ్లోర్ పై నుంచి క్రింద పడిపోకుండా ఆపేది నార్మల్ ఫోర్స్ సో ఈ విధంగా త్రీ ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక పర్సన్ పైన అప్లై అవుతాయి ఫోర్సెస్ అప్లైడ్ బై ద బాడీ దాన్ని మనం డబ్ల్యూతో చూపిస్తాం అది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ అప్లైడ్ బై ద ఫో ఫ్లోర్ దాన్ని స్మాల్ ఎఫ్తో చూపిస్తాం నార్మల్ ఫోర్స్ని ఎంతో చూపిస్తాం Question number 4. The surface of area of an object is 20 square meters and a force, on, a force of 10 n is applied on it. Then what is the pressure? Here we find out the pressure. So the force acting perpendicularly on a unit area of a surface is called pressure. Here pressure is the first force of all. Force acting perpendicularly on unit area of a surface is called. Here is one area of some force is applied. That particular area of a force is applied. That 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 pressure is equal to force by area. That area is applied. That force is applied. That force is applied. That force is applied. Area. ఆ ఏరియా పైన ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఆ ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తాము అప్పుడు మనకి ప్రెషర్ తెలుస్తుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఏరియా పైన ఎంత ప్రెషర్ని కలగజేస్తుంది అది తెలియాలంటే ఆ ఏరియా అనేది ఎంత వైడ్ ఉంది ఫోర్స్ ఎంత ఆ ఫోర్స్ని ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఏరియాని ఫోర్స్తో కాదు ఫోర్స్ని ఏరియాతో సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది టెన్ ఎన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఏరియా ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ సో ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎన్ బై ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ టెన్ని ట్వంటీతో డివైడ్ చేయండి సో డివైడ్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ బై ఎం స్క్వేర్ ఇది ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ హౌ డూ యూ అప్రిసియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ అవర్ వ్యారియస్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ ఫ్రిక్షన్ ఈ రోల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ని ఎలా నువ్వు అప్రిసియేట్ చేస్తావు ఎందుకంటే అప్రిసియేట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఎత్తు పైన మనం ఉన్నాము అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ మనం రాయగలుగుతున్నాం అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ మనం వాక్ చేయగలుగుతున్నాం దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ద రిసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ద రిసిస్టెన్స్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ బాడీ ఒక ఆబ్జెక్టు ఒక ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పైన టచ్ అయినప్పుడు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏదైతే సర్ఫేస్ ఉంటుందో ఆ బాడీకి సంబంధించిన సర్ఫేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండింటి మధ్యన ఏర్పడేది ఫ్రిక్షన్ ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది మూమెంట్ని ఆపేస్తుంది మనం వాక్ చేస్తున్నాం మనం వాకింగ్ని ఆపేస్తుంది మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాం మనం డ్రైవింగ్ని ఆపేస్తుంది సో అక్కడ ఏర్పడేది ఏంటంటే ఎందుకు ఆపే ఏది ఆపేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఆ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనము ఒక చోట ఆగగలుగుతున్నాము పెన్నుతో వాయగలుగుతున్నాము ఏదైనా చేయగలుగుతున్నాము ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ రిలేటెడ్ టు ద సర్ఫేస్ సో మోషన్కి ఆపోజిట్గా ఉండేది ఏంటి అంటే ఫ్రిక్షన్ సో దీనివల్లనే వీ కెన్ ఈజిలీ సే దట్ వీ వాక్ ఈజిలీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇఫ్ దెర్ వుడ్ బీ నో ఫ్రిక్షన్ వీ వుడ్ స్లీప్ అండ్ ఫాల్ డౌన్ మనం అక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే మనం ఆటోమేటికలీ క్రింద పడిపోతాం మనము నడవలేము అంటే మనకి గ్రిప్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ వల్ల వస్తుంది అదేవిధంగా వీ కెన్ రైట్ when we do it a pen or pencil or chalk it is because of it because if friction but uh, friction hold this object together but sometimes friction can be harmful in such cases like rubbing surfaces in machines but in that case it can cause fires kada fires kada fire fires ante kada 
ఒక టూ సర్ఫేసెస్ అనేది రబ్ అంటే ఒక మిషనరీలు కానీ లేదా మన బా మన హ్యాండ్స్ తీసుకోండి హ్యాండ్స్ తీసుకొని రబ్ చేయండి అక్కడ ఏమవుతుంది హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అక్కడ ఫైర్ జనరేట్ అవుతుంది మిషనరీ అనేది కంటిన్యూగా ఆ రబ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ హీట్ జనరేట్ అయ్యి ఆ హీట్ కొద్దిసేపటికి ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ తర్వాత ఫైర్ గ్యాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వీ కెన్ సే దట్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్ లైక్ రైటింగ్ వాకింగ్ ప్లేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ 